శ్రీ సత్య న్యూస్ కు స్వాగతం నేను మీ శరత్ ప్రజల సమస్యల పరిష్కారమే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్నామని వైసీపీ రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ ఎమ్మెల్యే బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నారు గతంలో ఏ ప్రభుత్వం ఏ ముఖ్యమంత్రి చేపట్టని విధంగా సంక్షేమ పథకాలను అందిస్తూ దేశంలోనే ఏకైక సంక్షేమ ప్రభుత్వంగా వైసీపీ ప్రభుత్వం ఉందన్నారు ఒంగోలు నగరంలో ముప్పై మూడవ డివిజనల్ పరిధిలో గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమాన్ని బాలినేని నిర్వహించారు డివిజన్ కార్పొరేటర్ పెద్దిరెడ్డి నియంత కుమారి విజయభాస్కర్ రెడ్డిలతో కలిసి గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమాన్ని మంగమూర్ రోడ్లోని వడ్డివానికుంట ప్రాంతంలో నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఇంటింటికి తిరిగి ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అందుతున్న తీరును స్వయంగా బాలినేని అడిగి తెలుసుకున్నారు స్థానికులు వడ్డివానికుంటలో పార్కుకు కేటాయించిన స్థలంలో పార్కును ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ ప్రజలకు ఆహ్లాదాన్ని పంచాలని బాలినేని కోరారు కార్యక్రమంలో నగర మేయర్ గంగాడ సుజాత మాజీ ఎమ్మెల్యే కసుకుర్తి ఆదన్న కమిషనర్ ఎం వెంకటేశ్వరరావు డిప్యూటీ మేయర్ వెలనాటి మాధవరావు బీసీసీఎల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు కటారు శంకర్ బొమ్మినేని మురళి కార్పొరేటర్లు తాడి కృష్ణలత ఈధర్ సురేష్ బాబు గిరిజా శంకర్ శాండిల్య శ్రీరామ్ నాగభూషణం అంబటి ప్రసాదరావు ఒంగోలు ఎంపీపీ మల్లికార్జున రెడ్డి మండల అధ్యక్షుడు రాయపాటి అంకయ్య కండె శ్రీనివాసరావు దుంపా చెంచిరెడ్డి కేవి ప్రసాద్ కటారి లక్ష్మణ్ నజీర్ పుచ్చకాల గోవర్ధన్ రెడ్డి తిర్లక శ్రీనివాసరావు చావల శ్రీనివాసరావు ఎందేటి రంగారావు బేతంశెట్టి హరిబాబు పివి నాయుడు గొర్రెపాటి శ్రీనివాసరావు చింతకుంట్ల సువర్ణ తూము పద్మ అమ్మిశెట్టి ఆంజనేయులు ఊసా మధుబాబు బైరెడ్డి అరుణ బేతంపూడి రాజేశ్వరి తోటపల్లి సోమశేఖర్ గోలి తిరుపతిరావు జై పున్నయ్య రావులపల్లి నాగేశ్వరరావు మహబూబ్ బాషా పిడపర్తి మధుసూదన్ రెడ్డి యాదాల రాజశేఖర్ బడుగు ఇందిర డివిజన్ అధ్యక్షుడు పందిటి కాశీరాం ఎస్కే నాగూర్ ఓగిరాల శ్రీనివాసులు జయరామిరెడ్డి కోట రాంబాబు నగేష్ ముంతాజ్ వెంకటేశ్వర్లు రమాదేవి మద్దులూరు వెంకటేశ్వర్లు శోభ ఏసు బక్క రోసయ్య బాబూరావు పింగళ సందీప్ తదితరులు పాల్గొన్నారు
సంక్షేమం తన పథకాలతో ఎంతో అభివృద్ధి చెందిన జగదన్నతో చెప్పన్న ఉపాధి హామీ పథకంలో పనులు చేసేందుకు లక్ష మేర కూలీలను పనికి తరలించే విధంగా ఎంపీడీఓలు ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ ఆదేశించారు కలెక్టరేటు నుండి మండల అధికారులతో వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై కలెక్టర్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు కూలీలను పనులకు తరలించడంలో కొంతమంది ఎంపీడీఓలు బాగా వెనుకబడి ఉన్నారని కలెక్టర్ అన్నారు మండలాల వారీగా సమీక్షించారు ఇచ్చిన లక్ష్యం మేరకు కూలీలు వచ్చేలా చూడాలని కలెక్టర్ అన్నారు నోటి మాటలు చెప్పకుండా ప్రణాళిక ప్రకారం మాట్లాడాలన్నారు గత వారం కంటే ఈ వారం కూలీలు తగ్గారని అలా జరగడానికి వీలు లేదన్నారు ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా పరిశీలన చేస్తుందని అదే దృష్టితో మండల అధికారులు పనిచేయాలన్నారు బిఎస్ఎన్ఎల్ టవర్ల ఏర్పాటుకు అవసరమైన స్థలాలు ఎంపిక చేసి ఇవ్వాలని తెలిపారు అనువైన భూమిని గుర్తించి ప్రతిపాదన పంపాలన్నారు భూమి లేకపోతే వివరాలు కలెక్టరేట్ కు పంపాలని ఆదేశించారు సమావేశంలో డ్వామా పీడి సీనారెడ్డి ఆర్డబ్ల్యూఎస్ ఎస్ఈ మర్ధనాలి సిపిఓ వెంకటేశ్వర్లు వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు కనపడలేదు ఓన్లీ డోర్ మాటలు వస్తుంది సార్ ఇది దీనివల్ల ఉపయోగం లేదు నాకు హోమన్ ఇవ్వలేదు కదా సార్ హోమన్ ఇవ్వలేదు కదా సార్ సో ఐ విల్ ఐ టేక్ యువర్ వర్డ్ నెక్స్ట్ వీక్ కి నాకు ఈ పార్టికల్ నంబర్స్ రాకపోతే ఏం చేద్దాము మొబైల్ టవర్స్ ఈ ఏరియాలో మొబైల్ టవర్స్ గురించి కూడా దాదాపు 13 ఆర్ 14 ఏరియాస్ లో లొకేషన్స్ వి నీడ్ టు గివ్ సైట్ పిఎస్ అన్న యాక ఐదో దా కమెంట్ లొకేషన్స్ ని ఎస్ ప్లేస్ యా ఫర్ ఎస్ఎం 10 ఆ వాట్ ఇస్ ద స్టేటస్ ఆన్ దిస్ అది సర్ మాట్లాడే ముసర్ అండ్ దే లుకింగ్ ఫర్ ద ల్యాండ్ సర్ అండ్ వన్ ఆర్ టూ సైట్స్ లో సార్ అవే సబ్మర్స్ విలేజ్ లో విత్ కనెక్ట్ బిడన్ సో ఎక్సెప్ట్ దట్ ఫర్ అదర్ థింగ్స్ అదర్ అదర్ లైన్ చూస్తున్నాం సి ది లైన్ ఆఫ్ సైట్ చూస్కొని వి హావ్ ఐడెంటిఫైడ్ సమ్ బ్లాక్ లాంగ్ ఇన్ సైడ్ విచ్ ఇస్ ఫాలోయింగ్ ఇన్సైడ్ ది ఫారెస్ట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ దట్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేసి ఈ మొబైల్ టవర్స్ కి కూడా నిల్ లేదు దే హావ్ ఐడెంటిఫై సమ్ పాయింట్స్ అకార్డింగ్ టు ది లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఆర్ ఫైబర్ లొకేషన్స్ వాట్ ఆర్ దాని ప్రకారం దే హెవ్ సెంట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ టు బి డైవర్టెడ్ ఫ్రమ్ ఫారెస్ట్ ఏరియా ఇది కూడా ఆర్ ఆఫ్ ఆర్ కింద కానీ ఆర్ ఎఫ్సి కింద సమ్వేర్ ఇట్ హస్ బి ప్రాసెస్డ్ దిస్ సో దట్ కి నో इश्यूज అని చెప్పారు సార్ దెన్ వై వెర్ ఇస్ ద ప్రపోజల్స్ వెన్ ఇస్ వెర్ ఇస్ ద ప్రపోజల్స్ నో వన్ చెప్పిన కొంచెం ఏంటి ఐదర్ యు హావ్ టు రైట్ గివ్ ఇట్ ఇన్ రైట్ గివ్ దెమ్ టు గివ్ అరగ్ రైట్ అ లెటర్ టు డిఎఫ్ ఓ దట్ దిస్ ఆర్ ద ల్యాండ్స్ ఐడెంటిఫైడ్ ఓకే సెండ్ ప్రపోజల్స్ ఫర్ డైవర్షన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ 
under relevant uh, such uh, acts, uh, either this R O F R or uh, it can be in F C A. Okay, proposals has to come. The proposals uh, we we say which prefer chase it has to come to the D L S C. Then we hand over the land for the third parties to construct up uh, erect the towers. Okay, it's pretty slow. Very slow. I don't know uh, what is happening. Either we have to say yes or no. We will allow the property. We have to send it to the states. Then otherwise it has to go to the uh, uh, national level uh, committee. Ante. Okay. Yes, but I don't know why uh, um, forest related issues. Uh, either there is no persuasion or whether they are not uh, initiating an agreement. So all forest will have a meeting with him. Okay. Yes, that uh, what are all the forest related issues pending? Choose to answer what you try to review it every 15 days. So that uh, some progress in these uh, lines are happening. Otherwise, I am not uh, seeing this for a long time. Yeah, in the locations in uh, last five months, I haven't see, uh, seen a single communication regarding it. Whether it's say or not, any clarification required, permission required, I am not seeing anything. Any note mark is required. So we can shoot letter to DFO yes. that uh, they require this land for so many locations. Any way, if you permit, will come and do this uh, survey, joint survey, or uh, let them do the GGPA survey. But uh, things that uh, the things should uh, flow, yes. Okay, just review this and get back on this. Yes. Okay, so coming to the drama side, uh, the labor mobilization law. But the last uh, to last week, I have heard Mundu. Chief Secretary Garu Kumar said clearly that Chappan Jari said that every day alone minimum one lakh labor mobilization should happen for this particular week. The Pandega one and Chalu one is Rale do. I mean, Chappan Jari, but at least the Pandega I find it now farmer mobilization is the most important activity in the villages. Okay, so meaning that power is now. Uh, team available in the uh, uh, panchayat level, they should be immediately activated. APOs, MPDOs, okay, you need to review this very, very strictly. Nagaroloni, Padinido Division, Mother Teresa Kalinilo, Mayor Gangara Sujata Paretichar. Stanika Prajalato Martadi, Varisamasa Tiruskunar. Kalinini, Parishubranga, Unsarani, Sachuala Sibani Adesichar. Seasonal weather patla apramatanga undala ni telepare. Seasonal weather prabulton and epa jamro, prajalaku augahan kalpitur from Jerigin the name mayor anar. Yellalo, neat in Nilval, Wundakunda, Susko or Nitelepare. Prati rozu, parshi the Apanulu, Nervana, Sakramanga, Zerutundo, Ledo, Persil and Chetam Zerutunani anar. Prabutu Sanction of Pataka patla, Kalani was to Santosh and Vectin Chesar anar. Division no others a division ga, teach the Denku, Anicharial Chapatuna Tu, Mayor Valadin Chair. I love a girl. I love a girl. I love a girl. I love a Area low, certain road look any, but the pipe you want to water face in leather laca, but the present chala, bundle of arte, and you know, none gelipitchina to want to division lay the go down the Velgado, Paniche, Spatalana, Desumto, Marigoro Nilo, Majimantra, Rilwar, the street is Kalangane, Vachala, San Colonga Spandinchi, Prastanic Velaki, Mundu, Wahna, Veldaniki, my present Giona, Daranke, Obey Padavetanga. Quarry dust thirty, Zadapkan, Yabila, Yabil, Akhiro Palto, Marira, Matto, Padhir, Lion Loki, Road, Farm Jared in Jarindi, Alagne, Kunichotla, current to go to Levu, Poles Levu, like lights on Nagor, lights Leva and Jeppi, Marianta Nalakalu and Tardini, Ariel Light to go to Leva and Teman, go to Spandinchi, Light to go to Venge to Jarindi, Ativalne, Nenikra, Marwater, go to Chala, area low. Uh, yellow got a yellow on the Mare Munupodavana. I think got an Nipra Marine Department to go to the Legion in Jerry in the immediate. You have Santa Loga, Carvatanta, got a model, pipe, pit, mortar, the Oregon, nearby to Kutichar, Pachar in Jerutin. 
అయితే ఇక్కడ ఒకటి మాత్రం చెప్పగలమండి మనల్ని నమ్మకుండా ప్రజలకు ఏదో ఒక మంచి పని చేయాలనేది బాలినేని గారి యొక్క ఆలోచన కాబట్టి ఎవరు ఎప్పుడు ఏది అడిగినా కూడా కాదనుకుంటా చేయమని వారు మమ్మల్ని ఆదేశించారు కనుక ఈ కంపల్సరీగా ఈ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చూసి ఇమ్మీడియట్గా మరి కరెంటు వాళ్ళకి కూడా మేము ఫోన్ చేయడం జరిగింది డిఏ గారికి ఎస్సీ గారికి వాళ్ళు కూడా సానుకూలంగా స్పందించి తగిన పోల్స్ కూడా వేస్తామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఇక నుంచైనా ఇక్కడ ఒక పద్దెనిమిదో డివిజన్ మాత్రమే కాదండి నగరంలో ఎక్కడ ప్రజలు ఏ అవసరార్థమై నాకు కాల్ చేసిన లేదా నా నోటీస్ తెచ్చిన విషయాన్ని ఇమ్మీడియట్గా నేను బాలేని గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి కంపల్సరిగా ఆయన యొక్క సహాయ సహకారాలతో నేను ఆ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ని ఇమ్మీడియట్గా సాల్వ్ చేసే విధంగా నేను పనిచేస్తూ ప్రజలకు ఎప్పుడు కూడా నేను మేర్ అయినప్పటి నుంచి ప్రజలకు ఎప్పుడు అందుబాటులోనే ఉంటున్నాను ఎవరు ఏ సమస్య అయినా కూడా ఇమ్మీడియట్గానే కూడా నేను స్పందిస్తున్నాను ప్రజలు కూడా అంత గమనించుకొని నాకు కూడా మీ యొక్క సహాయ సహకారాలు అందించవలసి ఒకటి ఇక్కడ ఎవరైతే ఒంగోలు డివిజన్ పరిధిలో ఖాళీగా ఉన్న అంగన్వాడీ వర్కర్లు ఆయాలు మినీ అంగన్వాడీల ఖాళీల భర్తీకి ఆర్డీఓ కార్యాలయంలో ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించారు ఒంగోలు ఆర్డీఓ విశ్వేశ్వరరావు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులను ఇంటర్వ్యూ చేశారు డివిజన్ పరిధిలో పన్నెండు అంగన్వాడీ ఖాళీలకు ముప్పై నాలుగు మంది అభ్యర్థులు హాజరయ్యారు నలభై రెండు అంగన్వాడీ ఆయా పోస్టులకు ఎనభై తొమ్మిది మంది హాజరయ్యారు మినీ అంగన్వాడీ పోస్టుకు ఒక్కరు హాజరైనట్లు ఐసీడిఎస్ పీడి ధనలక్ష్మి తెలిపారు ఇంటర్వ్యూలో వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి శ్రీవాణి సిడిపిఓలు సిహెచ్ భారతి యవాంజలి మల్లేశ్వరి మాధవీలత తదితరులు పాల్గొన్నారు అందరికీ నమస్కారం అండి ఈరోజు ఒంగోలు డివిజన్లో ఒంగోలు అర్బను రూరలు మద్దిపాడు కొండేపి తాళ్ళూరు మద్దిపాడు ఈ ప్రాజెక్టులకు సంబంధించినటువంటి అంగన్వాడీ కార్యకర్తల ఆయాల ఇంటర్వ్యూలు జరుగుతూ ఉన్నాయి పన్నెండు అంగన్వాడీ కార్యకర్త పోస్టులకు కాను ముప్పై నాలుగు మంది అప్లై చేసుకున్నారు అలాగే నలభై రెండు అంగన్వాడీ పోస్టులకు కాను ఎనభై తొమ్మిది మంది అటెండ్ అయ్యారు ఒక మినీ అంగన్వాడీ హెల్పర్ పోస్ట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈరోజు ఈ ఇంటర్వ్యూలు అయిపోయిన వెంటనే కూడా వారికి పోస్టింగ్ ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆనాటి సామాజిక పరిస్థితులు వారి జీవన విధానం నేటి సమాజానికి తెలిసేలా ఇచ్చిన స్ఫూర్తిని నేటి తరం అనుసరించాలని జిల్లా పంచాయతీ అధికారి జివి నారాయణ రెడ్డి తెలిపారు కలెక్టరేట్లోని స్పందన సమావేశ మందిరంలో యోగి వేమన జయంతి ఉత్సవాలను నిర్వహించారు యోగి వేమన చిత్రపటానికి జిల్లా అధికారులు పుష్పాంజలి ఘటించి ఘన నివాళులు అర్పించారు ఆనాటి సామాజిక పరిస్థితులు అవగతం చేసుకుని ప్రస్తుత సమాజానికి అర్థమయ్యే రీతిలో తన సందేశాన్ని పద్యాల రూపంలో అందజేసిన గొప్ప వ్యక్తి యోగి వేమన అని అధికారులు కొనియాడారు వారు అందించిన అంశాలను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని అమలు చేయాలన్నారు జయంతి ఉత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన పోటీల్లో గెలుపొందిన విద్యార్థులకు సర్టిఫికెట్లు ప్రదానం చేశారు కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ డిఈఓ అనిత రోజురాణి చేనేత జౌళి శాఖ ఏడి ఉదయకుమార్ జిల్లా టూరిజం అధికారి బెన్హర్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అధికారి ఆర్ లోకనాథం స్టెప్ మేనేజర్ పి శ్రీమన్నారాయణ డాక్టర్ నోకతోటి రవికుమార్ విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు జరుపుకున్నప్పుడు పెద్దలందరినీ కూడా స్మరించుకున్న సమయం వచ్చినప్పుడు మనం ఆలోచించాల్సింది ఆ పెద్దలు ఎలా జీవనాన్ని గడిపారు వారు ఉన్నటువంటి ఆ సామాజిక పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులకి వాళ్ళు ఏ విధంగా వాళ్ళు ప్రభావితమై వాళ్ళు నేర్చుకున్నది ఏంటి సమాజానికి రాబోయే సమాజానికి వాళ్ళు ఎటువంటి సందేశాన్ని అందిస్తున్నారు అనేది తెలుసుకొని ఆ సందేశం ద్వారా మనం మన జీవితాన్ని 
ఎలా పంచుకోవాలి అనేది ఇక్కడ ప్రధానమైనటువంటి అంశం కాబట్టి యోగి వేమన గారు ఆనాటి సామాజిక పరిస్థితుల్లో వారు అనుభవించినటువంటి మనకి ఈరోజు శతకం గురించి ఆటవల పద్యాలలో ఆయన ఆశువుగా చెప్పిన పద్యాలు చాలా ఉన్నాయి ఆయన మేడం గారు నాకు చెప్పినట్టు హండ్రెడ్ పద్యాలు వంద వంద పద్యాలు దాటితే శతకం అంట ఆ శతకాన్ని కంప్లీట్ చేశారు కాబట్టి ఆయన వేమన మంచి కవి అయ్యారు ఆయన ఛందస్సు ఆటవల పద్యాలు ముందుగా వేమ రచించిన ఒక పద్యం నుండి మొదలు ప్రతి ఒక్కరు చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు చెప్పేవన్ని పద్యాలు వేమన పద్యాలు ఎక్కువగా అందరికి తెలిసినవే వేమన గారి పద్యాలు ఎలా రచించారంటే ఆట వెలది మరియు తేట గీతి చెందసి ఉపయోగించి రచించారు వేమన గారి పద్యాలలో ఎక్కువ నీతి యోగి వేమన యోగి వేమన గారు అసలు ఎవరు ఆయన ఎప్పుడు జన్మించారు ఆయన అసలు యోగిలా ఎందుకు మారారో నేను ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను యోగి వేమన యోగి వేమన గారు ముందుగా ఒక రాజ కుటుంబానికి చెందిన వాడు తన తండ్రి పేరు గడ్డం వేమన గారు తన అన్నగారు ఎలాగో రాజ్యాన్ని పరిపాలించడంతో తను ఖాళీగా ఉన్నారు కాబట్టి తను వ్యసనాలకు ఎన్నో చెడు అలవాట్లకు లోనవ్వడం జరిగింది ఇలాగా తను వ్యసనాలకు లోనవ్వడంతో తనకు ఎన్నో దెబ్బలు తగలడం అలాగే తను చాలా నష్టపోవడం కూడా జరిగింది తన అన్నగారు కారాగారానికి కూడా తన వల్లే వెళ్ళారు అలాగే బంగారం మోజులో తను పడిన కష్టాలు అలాగే తన అన్న కూతురు తను అల్లారు ముద్దుగా చూసుకుంటున్న తన అన్న కూతురు జ్యోతి కూడా చనిపోవడంతో తను ఇంకా దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ చేస్తున్న మతతత్వ శక్తుల పాలన రాష్ట్రంలోని నియంతృత్వ పాలన పట్ల ప్రజలు విసిగి వేశారిపోయారని పిసిసి అధ్యక్షులు గిడుగు రుద్రరాజు అన్నారు పార్టీని సంస్థాగతంగా బలోపేతం చేయడంతో పాటు క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితులను అధ్యయనం చేసేందుకు చేపట్టిన జిల్లాల పర్యటనలో భాగంగా జిల్లాలో గిడుగు రుద్రరాజు పర్యటించారు కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు బీజేపీ అంటే బాబు జగన్ పవన్ అని వీరికి వేసే ఓటు బీజేపీకి వేసినట్లేనని గిడుగు రుద్రరాజు అన్నారు రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చే పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అని రాహుల్ గాంధీ పలు దఫాలు ఇప్పటికే చెప్పారని అన్నారు దేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే తొలి సంతకం రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చేందుకు చేయడం జరుగుతుందని దీంతో రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగ సమస్య నిర్మూలించే అవకాశం ఉంటుందని అన్నారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పాలనలో రాష్ట్రంలో అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగిందని అన్నారు ఎన్ఆర్ ఈజిఎస్ పథకాన్ని తీసుకువచ్చి కూలీలకు పట్టెడన్నం పెట్టడంతో పాటు ఎస్సీ ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్ను రాష్ట్రంలో అమలు చేయడం జరిగిందని అన్నారు భారత్కు జోడో యాత్ర ఈ నెల ఇరవై ఆరవ తేదీతో ముగుస్తుందని అన్నారు ఈ నెల ఇరవై ఆరు నుంచి మార్చి ఇరవై ఆరవ తేదీ వరకు రెండు నెలల పాటు ప్రతి కాంగ్రెస్ నాయకుడు గ్రామాల్లో ఇంటింటికి ప్రచార కార్యక్రమం నిర్వహించాలని అన్నారు చెయ్యి చెయ్యి కలుపుదాం రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వాన్ని బలపరుద్దాం అనే నినాదంతో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వ్యతిరేక విధానాలను నిరసిస్తూ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని అన్నారు రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని పునర్నిర్మించి బూత్ లెవెల్ స్థాయి నుంచి పార్టీని పటిష్టం చేసే చర్యలు చేపట్టినట్లు రాష్ట్ర పార్టీ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ మేయప్పన్ తెలిపారు భారత్ జోడో యాత్ర కాంగ్రెస్ శ్రేణుల్లో ఉత్తేజాన్ని నింపిందని అన్నారు దివంగత రాజశేఖర రెడ్డి రాహుల్ గాంధీని ప్రధాని చేయాలని తలచేవాడని అది రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో సాకారం అవుతుందని అన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రత్యేక హోదా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంతోనే సాధ్యపడుతుందని అన్నారు ఈ సందర్భంగా దళిత నాయకుడు విజయేంద్ర బహుజన్ను పిసిసి అధ్యక్షుడు గిడుగు రుద్రరాజు కాంగ్రెస్ పార్టీ కండువ కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు సమావేశంలో కేంద్ర మాజీ మంత్రి చింతామోహన్ రాష్ట్ర నాయకులు శ్రీపతి ప్రకాశం డిసిసి అధ్యక్షుడు ఈత సుధాకర్ రెడ్డి పిసిసి కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు మస్తాన్వలి నగర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు నాగలక్ష్మితో పాటు నియోజకవర్గాల ఇన్ఛార్జీలు పాల్గొన్నారు పార్టీ యొక్క స్థితిగతులని పరిశీలించడం కోసం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నేను వివిధ జిల్లాలు కూడా మరి ఆ జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు వారి కార్యవర్గ సభ్యులు పార్టీలో కంటెస్ట్ చేసినటువంటి సీనియర్ నాయకులు పెద్దలందరితో కూడా కలిసి సమీక్షలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది దాంట్లో భాగంగా 
ఈరోజు ఒంగోలుకు రావడం జరిగింది ప్రధానంగా ఇప్పటివరకు శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖపట్నం ఈస్ట్ గోదావరి దాని తర్వాత బాపట్ల నర్సరావుపేట ఒంగోలు ఈరోజు గతంలో అనంతపురం కడప పాత రెండు జిల్లాలు కూడా పూర్తి చేయడం జరిగింది ప్రజల్లో ఒక మంచి స్పందన ఉంది దేశవ్యాప్తంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఆర్ఎస్ఎస్ మతతత్వ శక్తులు చేస్తున్నటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక పాలన ఈ రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి నియంత పాలన నియంతృత్వ పాలన ఈ రెండింటి మీద కూడా ప్రజలు విసిగి వేసారిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఈ రాష్ట్రంలో ప్రధానంగా బీజేపీ అంటే బాబు జగన్ పవన్ ఈ రాష్ట్రంలో ఏ రాజకీయ పార్టీకి ఓటేసినా కూడా అది ఓన్లీ బాబుకేస్తే బిలో బాబు జగన్ కేస్తే జేలో జగన్ పీకేస్తే పవన్ కళ్యాణ్ వీళ్ళు ముగ్గురు కేసినా కూడా దేశవ్యాప్తంగా మోడీ నాయకత్వాన్ని బలపరిచినట్టే కనుక ప్రజలందరూ కూడా ఆలోచన చేస్తున్నారు ఈ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక తరగతి హోదా ఇవ్వగలిగేటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాహుల్ గాంధీ గారు పలు పర్యాయాలు చెప్పడం జరిగింది గుంటూరులో జరిగినటువంటి వివిధ రాజకీయ పక్షాల నాయకులతో జరిగినటువంటి సమావేశంలో కానీ అదేవిధంగా తిరుపతిలో జరిగినటువంటి సమావేశంలో కానీ ఇటీవల రాహుల్ గాంధీ గారు భారత్ జోడో యాత్రలో జరిగినటువంటి సమావేశంలో కానీ వారు క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ దేశంలో అధికారంలోకి వస్తే ప్రప్రథమైనటువంటి సంతకం ప్రత్యేక తరగతి హోదా మీద పెడతానని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ప్రధానంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగ సమస్య ఉద్యోగాలు లేక ఉపాధి లేక ది పొలిటికల్ లెగసీ ఆఫ్ శ్రీ రాజశేఖర్ రెడ్డి బిలాంగ్స్ టు ది ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ మిస్టర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి హ్యాస్ డ్రెమ్ ఆఫ్ మేకింగ్ మిస్టర్ రాహుల్ గాంధీ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ బి పార్టీ మెన్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ are working towards realizing his dreams by which we will definitely fulfill his dream by making Shri Rahul Gandhi the Prime Minister of this country in the year 2024. As a follow-up of the Bharat Jodha Yatra, the All India Congress Committee has suggested a local yatra at the Mandal and the village level which starts on January 26th from Visakha Patnam. It will go on for two months by March 25th. We are sure we will complete that yatra. through which we will explain to the people of Andhra Pradesh the importance of special category status which can be granted only by the Indian National Congress. Mr. Rahul Gandhi and Madam Sonia Gandhi on several occasions. Our own people, Kanshir, Madam Kanshir Rahul Gandhi, Apurundi, Mark Chitta Mohan Gandhi, Tilsu, Anayak Sarlu, Prajah Swami Unna Congress Party, Swetchika Outraya Chappakalikina, మరిగొక్కుగా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకి ఒక అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం రాసిన కానీ దాన్ని అమలు చేయడంలో ఎస్సీ ఎస్టీల్ని ఆదుకోవడంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కీలకమైన పాత్ర పోషించింది స్టడీ చేయ నువ్వు నువ్వు కూడా పార్టీలో చూస్తే మన వాళ్ళకి మేలు జరుగుతుంది నువ్వు ఇప్పుడు చేసే పని అయితే ఏదైతే ఉందో అది కాంగ్రెస్ పార్టీతో ఉండి కూడా పేదల కోసం పనిచేయొచ్చని కన్సూరం గారు అప్పుడు వెల్కమ్ బ్యాక్ మాండోస్ తుఫాను కారణంగా దెబ్బతిన్న పొగాకు రైతులను ఆదుకోవాలని కోరుతూ రైతు సంఘాల ఐక్య వేదిక ఆధ్వర్యంలో కలెక్టరేట్ ఎటుత ధర్నా నిర్వహించారు పూర్తిగా దెబ్బతిన్న పొగాకు పంటకు ఎకరాకు ఇరవై రూపాయలు పాక్షికంగా దెబ్బతిన్న పొలాలకు పదివేల రూపాయలు ఇవ్వాలని వారు కోరారు వడ్డీ లేకుండా రుణాలు రీషెడ్యూల్ చేసి మళ్లీ లక్ష రూపాయల వడ్డీ లేని రుణం ఇవ్వాలని రైతు సంఘాల నాయకులు డిమాండ్ చేశారు ఫసల్ బీమా యోజన పథకాన్ని పొగాకు పంటకు వర్తింప చేయాలని కోరారు నష్టపోయిన రైతాంగాన్ని సమగ్రంగా గుర్తించి కౌలు రైతులకు నష్టపరిహారం వచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు ప్రధానంగా ఎంజీపాడు మద్దిపాడు ఒంగోలు టంగుటూరు జరుగుమల్లి కొండపి ఎస్ఎన్పాడు మండలాల్లోని నల్ల నేలల్లో సాగు చేసిన పొగాకు తీవ్రంగా నష్టపోయిందని దాదాపు నలభై ఐదు వేల ఎకరాల్లో ముప్పై మూడు శాతం కంటే అదనంగా పంట దెబ్బతిందని రైతు సంఘాల నాయకులు తెలిపారు రైతులు అప్పులు తెచ్చి సాగు చేసిన పంట వర్షాలకు కుళ్ళిపోవడంతో 
పంట తీసివేసి మళ్ళీ సాగు చేయడానికి చేతిలో డబ్బులు లేక అప్పులు పుట్టగా రైతాంగం దిక్కు తోచని స్థితిలో ఉన్నారని అన్నారు పొగాకు రైతులకు నష్టపరిహారం అందించి వారిని ఆదుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు ఈ ధర్నా కార్యక్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సంఘం రాష్ట్ర కార్యదర్శి కేవీవి ప్రసాద్ సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా కన్వీనర్ చుండూరి రంగారావు ఏపీ రైతు సంఘం కార్యదర్శి పమిడి వెంకట్రావు ఏపీ రైతు సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి వడ్డి హనుమారెడ్డి రైతు కూలీ సంఘం కార్యదర్శి పరిటాల కోటేశ్వరరావు రైతు సంఘాల నాయకులు కె వీరారెడ్డి వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం నాయకులు పెంటియాల హనుమంతరావు అఖిల భారత రైతు కూలీ సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి ఎన్ నాగరాజు పీఓడబ్ల్యూ నాయకురాలు మంజుల భారతి కృష్ణారావు జాల అంజయ్య ఉప్పుటూరు ప్రకాశరావు జి రమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఏదో తలకి తవ్వి తలకెత్తే విధంగా మూడు జిల్లాల కలెక్టర్లు టొబాకో బోర్డు ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టరు వివిధ రాజకీయ పక్షాలు ప్రతిపక్షాల నాయకులు ఓ ఆర్భాటం చేశారు అయితే ఇప్పటికి నెల గడిచిపోయింది ఈ నెల రోజుల్లో ఎకరా ఒక్కింటికి యాభై ఐదు వేల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టినటువంటి రైతులకి ఒక్క రూపాయి కూడా దక్కినటువంటి పరిస్థితి నూటికి ఎనభై శాతం విస్తీర్ణంలో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు చేసిన సహాయం ఏంటి ఒక బావిని సాగు చేయాలంటే ఇవాళ నాలుగు లక్షల రూపాయలు మామూలుగా కావాల్సి వస్తే దీని మూలంగా మరి ఇంకొక రెండు లక్షల రూపాయలు అధికంగా వస్తున్నప్పుడు నలభై వేల కోట్ల రూపాయల ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని పొందేటటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంతకు ముందు జిఎస్టీ లేనప్పుడు వేట వసూలు చేసుకున్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యవసాయం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖాతాలో ఉన్నటువంటి సందర్భంలో వీళ్ళు ఇంతవరకు ఒక్క రూపాయి కూడా నష్టపరిహారం ఇవ్వడానికి ముందుకు రాకపోవడం అంటే రైతుల వల్ల వీరికి ఉన్నటువంటి క్రూరమైనటువంటి భావన తెలియజేయటం లేదా ఇది క్రూరమైనటువంటి పరిహాసం కాదా రైతాంగం వల్ల ఇంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించడానికి వాళ్ళకి మనసు ఎట్లా ఒప్పింది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ద్వారా నలభై వేల కోట్ల రూపాయలు ఆర్జించి పెడతా ఉన్నటువంటి పొగాకు రైతుల్ని అదేవిధంగా ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు విదేశీ మార్క ద్రవ్యం సంపాదించి పెడుతున్నటువంటి పొగాకు రైతుల్ని ప్రభుత్వాలు విస్మరిస్తూ ఉన్నాయి ఈ జరిగినటువంటి తుఫాను సందర్భంగా నష్టపోయినటువంటి వారికి చాలా తక్కువ రైతులు కోరుతూ ఉన్నారు ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు నష్టపరిహారం ఇవ్వమని కానీ మేము పదివేల రూపాయలు ఇస్తూ వడ్డీ లేకుండా చేస్తామని అంటున్నారు ఎన్ని రోజులకి వడ్డీ లేకుండా చేస్తున్నారు మళ్ళీ ఇది జూన్ లోపల కట్టించుకుంటారు ఏప్రిల్లోనే దాదాపు కట్టించుకుంటారు అంటే ఈ రెండు మూడు నెలలకి వడ్డీ మాఫీ చేస్తున్నట్ట వీళ్ళు ఇదా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయలు పొగాకు మీద ఆదాయం సంపాదిస్తా రైతుల్ని దోచుకునేటువంటి పని చేస్తూ ఉంటే ఇవాళ ఈ జిల్లాలో పొగాకు బోర్డు వారి లెక్కల ప్రకారం ఇరవై రెండు వేల ఎకరాలు నష్టం జరిగిందని వారు వ్యవసాయ శాఖకి నివేదికలు పంపుతారు వ్యవసాయ శాఖ వారు నాలుగు వేల చిల్లర ఎకరాలు నష్టం జరిగిందని వారు చెప్తారు ఏ లెక్కలు నమ్మాలి జిల్లా కలెక్టర్ గారు మరి కళ్ళు మూసుకొని చూస్తూ ఉన్నారా వ్యవసాయ శాఖ అదేవిధంగా ఈ ప్రకాశం జిల్లాలో పొగతోటలు ప్రధానంగా నెల నెలల్లో ఉన్నటువంటి పొగతోటలు బాగా దెబ్బతిన్నాయి పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి ఏ స్థాయిలో అంటే యాభై రోజులు నిండిన తోటలు కొట్టుడు కొచ్చిన తోటల్ని మొత్తం తీసేసి అంటే కుండిపోయిన వాళ్ళని తీసేసి మరలా ఇప్పుడు నాట్లాస్తున్నారు రైతుల పరిస్థితి ఎంత దుర్భరంగా ఉందంటే అంటే ఒక పక్క కొట్టుడు ఒక పక్క నాట్లు వేయటం రకరకాల ఇబ్బందులతోటి నానా ఇబ్బందులతోటి ఎప్పుడు లేని పరిస్థితి ఈ పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు దాకా యాభై రోజులు వచ్చిన తోటలు అంటే ఎకరాకి యాభై వేలు ఖర్చు పెట్టారు బ్యాంకుల్లో తెచ్చిన అప్పులన్నీ పెట్టి తెచ్చిన అప్పులతోటి మొత్తం పొగతాట్లు పూర్తి చేసాము సంతోషంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ విపత్తు వచ్చి పెడితే దీని గురించి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది కానీ వాళ్ళకి మాకేం సంబంధం లేదనే విధంగా వివరిస్తున్నారు ఇది ఏమాత్రం సరైనది కాదు బోర్డు అంచనాల ప్రకారమే 
ఈ నెల నెలలో ముప్పై మూడు పర్సెంట్ కంటే అధికంగా దెబ్బతిన్న పుగాకు పుగాకు చేలు చదలవాడ పశుక్షేత్రంలో నిర్వహించిన ఒంగోలు జాతి పశువుల వేలం పాటకు విశేష స్పందన లభించింది రైతులు అధిక సంఖ్యలో హాజరై వేలంలో పాల్గొన్నారు వేలంలో తమకు నచ్చిన కోడిదోడలు పెయ్యిదోడలు ఆవులను వేలంలో దక్కించుకున్నారు వేలంలో యాభై ఐదు ఒంగోలు జాతి పశువులను ఉంచారు ఒంగోలు జాతి పాడి పశువులు ఐదు ఒట్టి ఆవులు ముప్పై ఒంగోలు జాతి పెయ్యలు తొమ్మిది పెయ్యిదోడలు ఐదు కోడిదోడలు ఆరు కమిటీ సభ్యుల ఆధ్వర్యంలో వేలం జరిగింది రైతులు ఐదు వేల ధరావతు చెల్లించి పాటలో పాల్గొన్నారు ఉదయం పదకొండు గంటలకు ప్రారంభమైన వేలం పాట మధ్యాహ్నం మూడు గంటల వరకు జరిగింది వేలంలో రైతులు తాము కోరుకున్న పశువులను దక్కించుకున్నారని క్షేత్ర డిప్యూటీ డైరెక్టర్ బి రవి అన్నారు కోడెదోడలకు వేలంలో అధిక ధర పలకటం సంతోషంగా ఉందన్నారు అదేవిధంగా పెయ్యిదోడలకు సైతం వేలంలో అధిక ధర పలికిందన్నారు వేలం నిర్వహణలో కమిటీ సభ్యులు డిఎల్డిఏ కమిటీ చైర్మన్ వెంకట సుబ్బయ్య డిఎల్డిఏడి ఎస్కే కాలేష సంబంధిత అధికారులు పాల్గొన్నారు ఇది కూడా దూడు కాబట్టి షీత్ షీత్ కానీ వ్యవసాయం చేసుకోవటానికి మొన్న దెబ్బతి ఉందండి ఒకటి నేను మాది కూడా అబ్బాయిని నాకు పదిహేను ఎకరాలు మాగాటం ఉన్నాయి నాలుగు బాయిలు ఉన్నాయి చూసుకోండి మీరు ఎప్పుడైనా వచ్చి కప్పటి సాకు మై పేరు కోటయ్య పదిహేడు ఎకరాలు మాగాడు ఉన్నాయి కోట్లు తీరే మాగాడు ఇప్పుడు నా ఏమిటి పత్తిపాల కోటయ్య గారు అని ఎకరా యాభై లక్షలకు అమ్మాడు నా సేరు రెండు ఎకరాలు ఉంది చిన్నప్పుడు నాకు చేతి కాదు నేను ఆ నెంబర్ వన్ రికార్డు కా వాళ్ళు ఇప్పుడు కళ్ళు సుఖలు వచ్చింది కానీ ముఖ్యంగా పశు క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి పాడి ఆవులు కానీ ఒట్టి ఆవులు కానీ కూడదలు కానీ పెయ్యిలు కానీ ప్రతి సంవత్సరం అంటే వేలంపాటు జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ రోజున రైతులు విరిగా పాల్గొని వారు వేలంపాటులో పాల్గొని ఇక్కడ ఆవులు తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఈ పరిక్షేత్రానికి సంబంధించి మంచి మేలు జాత ఆవుల ఉత్పత్తి క్షేత్రంగా ముందుకు వెళ్తున్నాం ఈ రోజున యాభై ఐదు పశువులు మేము పెట్టడం జరిగింది వివిధ రకాలు పాడి ఆవులు ఐదు ఒట్టి ఆవులు ముప్పై కోడదోళ్ళు ఐదు పెయ్యిలు కానీ పెట్టాము ఇవన్నీ కూడా రైతులు తీసుకెళ్తున్నారు ఇందులో ముఖ్యం పాల్గొన్న వాళ్ళు జాయింట్ డైరెక్టర్ గారు తరఫున డాక్టర్ కాళేశ్వర్ గారు ఈవో డిఎల్డే అదేవిధంగా మన వెంకట సుబ్బయ్య గారు డిఎల్డే చైర్మన్ అదేవిధంగా శ్రీమన్నారాయణ సిఈఓ ఆఫీసర్ నుంచి తర్వాత మా డాక్టర్ సిబ్బంది పేరా సిబ్బంది అందరు కూడా పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని మధ్యాహ్నం వరకు కూడా మేము నిర్వహించి రైతులందరికీ కూడా మేము ఎలంపాటు నిర్వహిస్తాం తదుపరి మధ్యాహ్నం నుంచి వారు వారి స్థానాలకి ఈ ఎనిమల్స్ పూర్తిగా చెల్లించిన తర్వాత ధరావదత్తు మేము వాళ్ళని ఎనిమల్స్ పంపించడం జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమం పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్క రైతు సోదరులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ఉద్యోగులు సెల్ ఫోన్లో ప్రత్యేక యాప్ ద్వారా ఫేస్ రికగ్నైజేషన్ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టింది ప్రతి ఉద్యోగి ఉదయం పది గంటల కల్లా విధులు నిర్వహించే కార్యాలయం నుండి సెల్ ఫోన్లో ముఖ ఆధారిత హాజరు వేయాల్సి ఉంది దీనిలో భాగంగా కార్పొరేషన్ సిబ్బంది ఉదయం పది గంటలకు కార్యాలయంలో హాజరై సెల్ ఫోన్లో ముఖ ఆధారిత హాజరు వేస్తున్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మంచి ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకురావడం జరిగిందని అసిస్టెంట్ కమిషనర్ వీరాంజనేయులు అన్నారు ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగి కూడా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టిందన్నారు ఉద్యోగులకు చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉన్నా అవన్నీ త్వరలోనే తీర్చేందుకు చర్యలు చేపట్టామన్నారు ఉద్యోగులు ఇక నుండి సమయానికి కార్పొరేషన్ కార్యాలయానికి హాజరు కావాల్సి ఉంటుందని అసిస్టెంట్ కమిషనర్ తెలిపారు
మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పనితీరు మెరుగుపరిచేదానిలో భాగంగా ఈ ఫేషియల్ రికగ్నేషన్ అటెండెన్స్ సిస్టాన్ని జనవరి పదహారవ తేదీ నుంచి అమలు చేయడానికి ఉత్తర్వులు ఇవ్వడం జరిగి ఉంది ఈ సంక్రాంతి సందర్భంగా పదహారవ తేదీ సెలవు కాబట్టి పదిహేడవ తేదీ నుంచి మన నగరపాలక సంస్థలో ఉద్యోగులందరూ కూడా ఈ విధానంలో హాజరివ్వడం జరుగుతుంది ఉద్యోగులు ఎవరు కూడా పెద్దగా ఇబ్బంది పడాల్సిన పరిస్థితులు అయితే ఏమీ లేదు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు అనేది ప్రజల సౌకర్యం కోసం ఏర్పాటు చేసినాయి కాబట్టి ఉద్యోగుల్లో కొంతమందిలో ఏదైనా క్రమశిక్షణ రాహిత్యం ఉంటే ఈ విధానం వలన అటువంటి క్రమశిక్షణ రాహిత్యం లేకుండా సకాలంలో కార్యాలయాలకు వచ్చి ప్రజలకి సేవలు అందించేదానికి వీలు కలుగుతుంది కానీ ఇది నూతనంగా అమలు చేయటం జరుగుతుంది కాబట్టి చిన్న చిన్న ఇబ్బందులనే సహజంగా ఉంటాయి దీనిలో ప్రస్తుతానికి ఉద్యోగి హాజరు ఇవ్వాల్సిన ప్రదేశం మున్సిపల్ ఆఫీస్ అయ్యవడం జరిగింది కానీ ఎగ్జిక్యూటివ్ లైన్ ఉద్యోగస్తులు అంటే కమిషనర్ గారు అసిస్టెంట్ కమిషనరు రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్స్ అలాగే ఇంజనీర్సు టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగం సిబ్బంది వీళ్ళు ఫీల్డ్ లెవెల్లో కూడా ఉదయం పది గంటల కన్నా ముందు నుంచి పనిచేస్తూ ఉంటారు అలాగే సాయంత్రం కూడా ఐదు గంటల తర్వాత కూడా ఫీల్డ్లో ఉండే పరిస్థితులు ఉంటాయి అటువంటప్పుడు ఆఫీస్లోనే కాకుండా బయట వాళ్ళున్న ప్రదేశం నుంచి కూడా హాజరివ్వడానికి ఒకటి మార్పు చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఏదైనా సెలవులో పెట్టి ఉంటే సెలవులు అవి నమోదు చేసే అవకాశం ప్రస్తుతానికి ఇచ్చి ఉండలేదు ఈ రిపోర్ట్లు కూడా చూసుకునే అవకాశం డిడిఓ లాగిన్లో ప్రస్తుతానికి అవకాశం లేదు మరి ఇటువంటి చిన్న చిన్న సవరణలు మాత్రం దీనిలో అవసరం ఉంది అలాంటి సవరణలు చేసిన చేసిన పక్షంలో ఈ విధానం వల్ల తప్పకుండా ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల హాజరును మెరుగుపరిచే అవకాశం ఉంటుంది రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఆర్థిక సంవత్సరంలో అమలు చేస్తున్న విద్యుత్ తారీఫ్ రేట్లు క్రాఫ్ సబ్సిడీలపై ఆన్లైన్ ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ ప్రారంభమైంది విశాఖలోని ఏపీఈ పీడీసీఎల్ కార్యాలయం నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యుత్ నియంత్రణ మండలి చైర్మన్ సివి నాగార్జున రెడ్డి సభ్యులు పి రాజగోపాల్ రెడ్డి ఠాగూర్ రామ్ సింగ్లు ప్రజల నుండి అభిప్రాయాలు సేకరించారు మూడు రోజుల పాటు ఉదయం సాయంత్రం ఆన్లైన్ ద్వారా ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ జరుగుతుంది ప్రకాశం జిల్లా నుంచి మొత్తం యాభై ఏడు మంది అబ్జర్వర్స్ ఆన్లైన్ ద్వారా ప్రజాభిప్రాయ సేకరణలో పాలు పంచుకొనున్నారు తొలి రోజు జిల్లా నుంచి పదిహేను మంది పాల్గొనగా రెండవ రోజు ఇరవై నాలుగు మంది మూడవ రోజు పద్దెనిమిది మంది అబ్జర్వర్స్ ఆన్లైన్ ప్రజాభిప్రాయ సేకరణలో పాల్గొని వారి అభిప్రాయాలను వెల్లడించనున్నారు ఆన్లైన్ ప్రజాభిప్రాయ సేకరణకు విద్యుత్ సంస్థ సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్ సత్యనారాయణ అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు ఒంగోలులోని విద్యుత్ భవనంతో పాటు మిగిలిన ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ల కార్యాలయంలో కూడా ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ జరిగేలా ఎస్సీ చర్యలు తీసుకున్నారు ఒంగోలులో జరిగిన ప్రజాభిప్రాయ సేకరణలో విద్యుత్ సంస్థ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ శ్రీనివాసులు డిఈలు ఏఈలు పాల్గొన్నారు బహిరంగ ప్రజాప్రాయ సేకరణ కోసం విద్యుత్ టారిఫ్ ప్రపోజల్స్ మీద బహిరంగ ప్రజాప్రాయ సేకరణని స్వీకరిస్తుంది రాష్ట్రంలో ఉండే అన్ని విద్యుత్ సర్కిల్ కార్యాలయాల్లోనూ మరియు డివిజన్ కార్యాలయాల పరిధిలో ఎవరైనా అబ్జెక్టర్స్ ఉంటే వాళ్ళ అబ్జెక్షన్స్ని రీజ్ ముందు రిజిస్టర్గా చేయించుకోవాలి తర్వాత వాళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చి వాళ్ళ అభిప్రాయాలని విన్న మీదట ఒక నిర్ణయం తీసుకొని టారిఫ్ ఆర్డర్ని నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది దీంట్లో ముఖ్యంగా ఇవాళ రేపు ఎల్లుండి పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి జనవరి మూడు రోజులు జరుగుతున్నాయి దీంట్లో రిజిస్టర్ కాబడిన అబ్జెక్టర్సు ఇవాళ పదిహేను మంది ఉన్నారు ఇరవై తారీఖు పంతొమ్మిది ఇరవై తారీఖున ఇరవై నాలుగు మంది ఉన్నారు ఇరవై ఒకటిన పద్దెనిమిది మంది ఉన్నారు వీళ్ళే కాకుండా లోకల్గా ఇంకెవరైనా కానీ అందరికి కూడా అన్ని అన్ని చోట్ల పబ్లిసిటీ ఇచ్చాము వాళ్ళ అబ్జెక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే సారీ జిల్లాలో ఉండే డివిజన్ కేంద్ర కార్యాలయంలో కానీ మా సర్కిల్ కార్యాలయం కానీ వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ పేరు నమోదు చేసుకున్నట్టు వాళ్ళకు కూడా అవకాశం ఇచ్చి వాళ్ళకి కూడా విని నియంత్రణ మండలి దాని మీద నిర్ణయం తీసుకోవడానికి అవకాశం వెంగమ్మక్కపాలెం సచివాలయంలో వాలంటీర్లతో మేయర్ గంగాడ సుజాత సమావేశం నిర్వహించారు అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి సంక్షేమ పథకాలు అందేలా చూడాలని ఆదేశించారు త్వరలో జరగనున్న గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమం విజయవంతమయ్యేలా చూడాలని వాలంటీర్లకు దిశానిర్దేశం చేశారు అమృత పథకం స్కీమ్ కింద ప్రతి ఒక్కరికి నీటి కుళాయిలు అందించే కార్యక్రమం చేపడుతున్నామని నీటి కుళాయిలు లేని వారికి గుర్తించాలని సచివాలయ సిబ్బందిని చెప్పారు
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లెగూడెంలో జరగనున్న రాష్ట్ర స్థాయి అండర్ పద్నాలుగు ఫుట్బాల్ పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు ఒంగోలు రామనగర్ మున్సిపల్ ఉన్నత పాఠశాల నుండి ఆరుగురు విద్యార్థులు బయలుదేరి వెళ్లారు పాఠశాలలో చదువుతున్న శామ్యుయల్ జార్జ్ అనీష్ రెడ్డి శామ్యుయల్ సూర్య పవన్ కుమార్ ప్రహర్షిణి ఫర్మిన్ అండర్ ఫోర్టీన్ జిల్లా ఫుట్బాల్ జట్టుకు ఎంపికయ్యారు పాఠశాల ఫిజికల్ డైరెక్టర్ రోజర్ బిన్ని విద్యార్థులను తీసుకుని తాడేపల్లిగూడెంకి వెళ్లారు పాఠశాల నుండి రాష్ట్ర స్థాయిలో జరిగే పోటీలకు వెళుతున్న విద్యార్థులను ప్రధానోపాధ్యాయులు ఎం సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర శర్మ అభినందించారు ఈ ఎస్జిఎఫ్ స్కూల్ గేమ్ ఫెడరేషన్ దాంట్లో అండర్ ఫోర్టీన్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ దానికి లాస్ట్ మంత్ జరిగిన సెలక్షన్లో మా స్కూల్ నుంచి నలుగురు బాయ్స్ అను నలుగురు ఇద్దరు గర్ల్స్ సెలెక్ట్ అయ్యారు వీళ్ళని ఈ రేపు జరిగే వెస్ట్ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెంలో రేపు ఇరవై నుంచి ఇరవై మూడు జరిగే వరకు జరిగే స్టేట్ టోర్నమెంట్లో మా మా స్కూల్ నుంచి ఆరుగురు పిల్లలు సెలెక్ట్ అయ్యారు అక్కడ రేపటి నుంచి టోర్నమెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది దీనికి మా మా స్కూల్ నుంచి సెలెక్ట్ అయిన పిల్లలకు కంగ్రెస్ చెప్తూ అలాగే మా హెచ్ఎం సార్ ఇక్కడ ఈ దీన్ని జరిగేదానికి అంతా మా పిల్లలకి ఎంకరేజ్ చేస్తూ పంపిస్తున్నందుకు హెచ్ఎం సార్ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అలా అలాగే ఈ టీం తరఫున వెళ్ళి ఏదో ఒకటి సాధించి తెస్తామని తాగు సాగునీటి వనరుల పెంపొందించేందుకు భూగర్భ జలాలు నిల్వ చేయాలని డ్వామా పీడీకే సీనారెడ్డి అన్నారు వాటర్ షెడ్ పథకంలో భాగంగా పీసీపల్లి మండలంలోని మురుగమ్మిలో పీడి పనులు ప్రారంభించారు వాటర్ షెడ్ పథకంలో మండలంలోని మురుగమ్మి పీసీపల్లి మారేళ్ల పోతవరం నేరోడుపల్లి వెంగళాయపల్లి రామగోవిందాపురం గ్రామాలను ఎంపిక చేసినట్లు తెలిపారు మూడేళ్ల పాటు భూగర్భ జలాల పెంపుదల భూ సంరక్షణ ఉత్పాదక పెంపుదల వంటి పనులకు ఏడు పాయింట్ డెబ్బై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయనున్నట్లు చెప్పారు అనంతరం నేరేడుపల్లిలో జరుగుతున్న ఉపాధి హామీ పనులను పరిశీలించారు కార్యక్రమంలో పిఓ కె రాజేష్ ఎంపీడీఓ రమణారెడ్డి ఏపీఓ రాంబాబు సర్పంచులు సుబ్రత్నమ్మ వెంకటరావు జేఈ మల్లికార్జున టీఓ కాదర్ భాషా వైసీపీ నాయకులు బొర్రారెడ్డి ఓకే రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు సంక్రాంతి సెలవుల అనంతరం ఒంగోలు పోస్టాఫీసులో మళ్లీ ఆధార్ కౌంటర్ మొదలైంది ఆధార్లో తప్పుల తడకల సవరణకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా ఆధార్ సెంటర్లను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది ఆధార్ కార్డులో పొరపాట్లు ఏమైనా ఉన్న ఎడల ఆధార్ సెంటర్లో సరిచేసుకోవచ్చని పోస్టాఫీస్ అధికారులు సూచించారు
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లి గూడెంలో ఈ నెల ఇరవై నుండి ఇరవై మూడో తేదీ జరుగుతున్న రాష్ట్ర స్థాయి బాలికల ఫుట్బాల్ జట్టుకు ఒంగోలులోని పేస్ ఎన్ఆర్ ఒలింపియాడ్ హై స్కూల్కు చెందిన ఆరుగురు విద్యార్థినులు ఎంపికయ్యారు అండర్ ఫోర్టీన్ జిల్లా జట్టులో మొత్తం పదకొండు మంది సభ్యులు ఉండగా వారిలో ఆరుగురు పేస్ ఎన్ఆర్ ఒలింపియాడ్ స్కూల్ విద్యార్థులు ఉండటం విశేషం అండర్ ఫోర్టీన్ జిల్లా జట్టులో మొత్తం పదకొండు మంది సభ్యులు ఉండగా వారిలో ఆరుగురు పేస్ ఎన్ఆర్ ఒలింపియాడ్ స్కూల్ విద్యార్థినులు ఉండటం విశేషం కె అక్షయ శ్వేత ఎస్ అక్షయ ఎం లావణ్య ఎం స్నేహధరణి జి సాయి సునైన జిల్లా జట్టుకు ఎంపికయ్యారు జిల్లా నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొంటున్న తమ విద్యార్థినులను పేస్ ఎన్ఆర్ ఒలింపియాడ్ స్కూల్ డైరెక్టర్ పడమటి నాగేశ్వరరావు అభినందించారు వారికి చక్కటి శిక్షణ ఇచ్చిన ఫిజికల్ డైరెక్టర్ బతుల రాంబాబును కూడా ప్రశంసించారు మన స్కూల్లో విద్యతో పాటు బాగా క్రీడా క్రీడా ప్రాధాన్యత ఎక్కువగా ఉందండి దాంట్లో భాగంగా మనం ఇప్పుడు చాలా గర్వంగా చెప్పుకోవాల్సిన సందర్భం ఈరోజు ఏర్పడింది ఏంటంటే ప్రకాశం జిల్లా జిల్లా జట్టుకి అండర్ ఫోర్టీన్ జిల్లా జట్టుకి ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్కి మన పిల్లలు ఆరుగురు సెలెక్ట్ అయ్యారు అవుట్ ఆఫ్ లెవెన్ మెంబర్స్ సిక్స్ మెంబర్స్ మన పిల్లలే ఉంటాం మనం చాలా గర్వంగా చెప్పుకోదగిన విషయం మన స్కూల్లో ఈ ఫుట్బాలే కాకుండా బాక్సింగ్ కరాటే తర్వాత సాఫ్ట్ బాల్ నెట్ బాల్ కబడ్డీ ఇలాంటి ఆటలకు అన్నిటికీ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉన్నామండి విద్యతో పాటు విద్యతో పాటు మనం ఇలాంటి స్పోర్ట్స్కి కూడా ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అనేది నా ముఖ్య ఉద్దేశం విద్య ఒకటే కాదండి ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ మై డైరెక్టర్ సార్ డైరెక్టర్ సార్ నాగేశ్వర సార్కి ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను సార్ ఎందుకంటే మా స్కూల్ నుంచి సిక్స్ మెంబర్స్ గర్ల్స్ జిల్లా ఎస్జిఎఫ్ స్కూల్ గేమ్స్ ఫెడరేషన్స్కి ఉమెన్స్ ఫుట్బాల్కి సిక్స్ మెంబర్స్ సెలెక్ట్ అయ్యారు విద్యతో పాటు స్పోర్ట్స్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అండి నాట్ ఓన్లీ ఫుట్బాల్ సార్ వాలీబాల్ కబడ్డీ సాఫ్ట్ బాల్ అన్ని గేమ్స్ ప్రయారిటీస్తూ ఈవినింగ్ పూట మన గ్రౌండ్లో ప్రతి గేమ్ ప్రాక్టీస్ జరగాల్సిందని చెప్పి అంటూ నా పేరు లావణ్య నేను ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్నాను మేము ఇవాళ ఫుట్బాల్ సెలెక్ట్ అయ్యాము మా స్కూల్ నుండి ఆరుగులు సెలెక్ట్ అయ్యాము మేము ఇవాళ ఆడడానికి వెళ్తున్నాము మేము ముందుగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి రాంబాబు సార్కి డైరెక్టర్ సార్కి వాళ్ళు మమ్మల్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు మేము డైలీ ఈ సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి వెళ్తున్నాము ఆరింటి దాకా అక్కడే ప్రాక్టీస్ చేసి ప్రకాశం జిల్లా రచయితల సంఘం పూర్వ అధ్యక్షులు స్వర్గీయ భీమనాథం హనుమారెడ్డి తృతీయ వర్ధంతి సభ రాజా పానగల్ రోడ్లోని సంఘ కార్యాలయంలో ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రకాశం జిల్లా రచయితల సంఘం అధ్యక్షులు పొన్నూరు వెంకట శ్రీనివాసులు కార్యదర్శి ఎత్తప్ప కొండారెడ్డి సభ్యులు బీనీడి కృష్ణయ్య పాలూరి శివప్రసాద్ మూడమంచు వెంకటేశ్వర్లు గంగిశెట్టి నరసింహారావు దివాకర్ దత్ సయ్యద్ ఇస్మాయిల్ ఆవుల వెంకటరమణ వివి శేషయ్య ముస్లిం రచయితల సంఘం అధ్యక్షులు షేక్ మహబూబ్జాన్ లలిత కళా అకాడమీ అధ్యక్షులు డాక్టర్ సంతవేలూరు కోటేశ్వరరావు నామినేని నరసింహారావు మెమోరియల్ ఆర్ట్స్ అధ్యక్షులు మిడసల మల్లికార్జున్ రంగభూమి కళాకారుల సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి అంగల్కుర్తి ప్రసాద్ కోశాధికారి దేనుకొండ సుబ్బయ్య ట్రాక్ స్టార్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు మామూర్తి అక్కినేని కళా పరిషత్ అధ్యక్షులు కళ్ళగుంట కృష్ణయ్య సభ్యులు ఎన్నూరి నాగేశ్వరరావు అంకబాబు అక్షర సాహితి సమితి అధ్యక్షుడు ఎంవిఎస్ శాస్త్రి ఆదిమూలపు సుబ్బారావు ఇలియాస్ అహ్మద్ మన వెంకటేష్ తదితరులు పాల్గొని హనుమారెడ్డి చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు
బి హనుమారెడ్డి గారి మూడవ వర్ధంతి ఈరోజు జరుపుకుంటున్నాం న్యాయవాదిగా హనుమారెడ్డి గారు యాభై ఐదు సంవత్సరాలుగా పైకాలం వృత్తిలో చాలా నిబద్ధతగా పనిచేశారు ఆయన దగ్గర సుమారు అరవై మంది న్యాయవాదులు జూనియర్లుగా తర్ఫీరు పొంది నేటికి కూడా చాలామంది లా ఆఫీసర్స్గా పనిచేస్తున్నారు ఇప్పటికి కూడా ఒంగోలులో ముఖ్యంగా ప్రకాశం జిల్లాలో చాలా చోట్ల న్యాయవాదులుగా హనుమారెడ్డి గారు జూనియర్లు నేటికి రాణిస్తున్నారంటే అది హనుమారెడ్డి గారి ఇచ్చిన తర్ఫీదు వల్లనే ఈ స్థాయికి ఉన్నారు ఈ రోజుకి ఒంగోలులో జిల్లా కోర్టులో పీపీగా పనిచేయిస్తున్నటువంటి శ్రీ శ్రీమతి వసుంధర గారు అలాగే నేను రెండవ అదనపు జిల్లా రెండు సంవత్సరాలు గడిచి మూడో సంవత్సరానికి ప్రవేశించామంటే ఆశ్చర్యంగా ఉంది హనుమారెడ్డి గారు మనకు దూరం అయ్యారని చెప్పి అనిపించట్లేదు హనుమారెడ్డి గారు మన అందరిలో తిరుగుతూనున్నారు ఏదో హైకోర్టుకు సుప్రీంకోర్టుకు పని మీద వెళ్ళినట్టే ఉంది తప్ప హనుమారెడ్డి గారు స్వర్గస్తులు అయ్యారంటే నమ్మశక్యంగా లేదు ఇప్పటికి కూడా కాబట్టి హనుమారెడ్డి గారు చూడటానికి అడ్వకేట్గా ఉన్నప్పటికీ కాలాన్ని ఎరిగినటువంటి జ్ఞాని భవిష్యత్తును ఎరిగినటువంటి జ్ఞానిగా ఉన్నాడు కనుకే ఆయన రేపు స్వర్గస్తులు అవుతారన్నటువంటి దృష్టితోటి ముందు రోజే మా పొన్నూరు శ్రీనివాసరావు గారిని అధ్యక్షుడిగా చేసి బాధ్యతలు అప్పచెప్పేసి తన బాధ్యతలను ఉంచి విడిపోయి స్వర్గస్తులు అయ్యారని చెప్పంటే అంతకు మించినటువంటి జ్ఞానం ఎవరుకుంటుంది ఆయన చేసే ప్రతి చేతకు వెనక సుదీర్ఘమైనటువంటి ఆలోచన ఉంటుంది ప్లానింగ్ ఉంటుంది క్రమశిక్షణ ఉంటుంది ఒకరి నిబద్ధత ఉంటుంది అలాంటి విశిష్టత కలిగినటువంటి వ్యక్తి హనుమారెడ్డి గారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో నాకు పరిచయం అయిన నాటి నుంచి నాకు పెద్ద దిక్కుగా ఆయన నన్ను నడిపించాడు నాకు మార్గదర్శకత్వం వహించాడు అంతకుముందు డెబ్బై రెండు నుంచి నేను రచనలు చేస్తున్నప్పటికి కూడా ఆయన స్ఫూర్తి నువ్వు ఇలా రాయ్ అలా రాయ్ అంటూ నన్ను ప్రోత్సహించిన తీరు నన్ను ఎదగేసిన తీరు నాకు ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోలేను అలాగే ప్రతిరోజు నాకు ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రం గుర్తొస్తూనే ఉంటారు వాళ్ళని నేను నా జీవితంలో మర్చిపోలేను ఒకటి నాగభైరవ్ కోటేశ్వర నాగభైరవ్ గారి ఆశీస్సులతో ప్రరసం రథసారథిగా తొంభై ఆరు ప్రాంతంలో అయ్యారు ప్రరసం మహాసభలు తొంభై ఆరులో జరిపినప్పుడు ఇక్కడ మేమందరం రావడం జరిగింది అద్దంకి నుంచి అప్పటి నుంచి మాకు అనుబంధం ఉంది అద్దంకి తర్వాత ఒంగోలుకి నాగభైరవ్ కోటేశ్వరరావు గారు అలాగే భీమనాథం హనుమారెడ్డి గారు ఇద్దరు ప్రెసిడెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ లాగా మేము భావించేవాళ్ళం అద్దంకికి వచ్చి సాహిత్య సభలు జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరు వచ్చేవాళ్ళు శ్రీ సత్య న్యూస్లో నేటి మాట తెలియంది తెలుసుకుంటే జ్ఞానం తెలిసింది దాచుకుంటే అజ్ఞానం శ్రీ సత్య న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మరో బులెటెన్లో కలుసుకుందాం అంతవరకు కీప్ వాచింగ్ శ్రీ సత్య న్యూస్